नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है मैं हूं संकेत उपाध्याय हेट स्पीच के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा ही सख्त तेवर दिखाई दी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने दो जजों की बेंच ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हेट स्पीच की घटनाओं पर गंभीर चिंताएं जताई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म का राजनीति से घालमेल हेट स्पीच का स्रोत है यानी कि सोर्स है राजनेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं जो चिंता का विषय है इस असहिष्णुता बौद्धिक कमी से हम दुनिया में नंबर एक नहीं बन सकते अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित तौर पर गरिमा को तोड़ा जाता है अब हम कहाँ पहुँच गए हैं कभी हमारे पास नेहरू वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे अब लोगों की भीड़ फालतू तत्वों को सुनने के लिए आती है लोग समाज के सदस्यों को अपमानित न करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते हेट स्पीच के मामलों में राज्यों की निष्क्रियता पर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नाराजगी जताई है और कहा है कि राज्य बेअसर और अशक्त हो गए हैं और समय पर काम नहीं करते राज्यों की सरकार जो है वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है तो जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम सवाल उठाए हैं तमाम मुद्दे उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट की इस इन जजों ने लेकिन आइए अब बात करते हैं हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज अफेयर्स आशीष भार्गव से मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है हेड स्पीच पर टिप्पणी की है ये बहुत ही स्वागत योग्य बात है लेकिन इससे पहले भी टिप्पणी की है और हेड स्पीच कम नहीं हुई है और ऐसे में कई लोगों ने कई पूर्व जजों ने कई वकीलों ने यह बोला है कि अब एक आदेश पारित करने का वक्त है ना कि टिप्पणी देने का वक्त जिस संकेत बिल्कुल सही बात है बहुत सारी टिप्पणियां हो चुकी हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदेश जारी नहीं हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले दो में मॉब लिंचिंग हेट क्राइम को लेकर पूरा एक डायरेक्शन जारी किया था सभी स्टेट्स के लिए कि किस तरीके से फॉलो होगा कैसे नोडल अफसर बनेंगे किस तरह से प्रिवेंशन करना है प्रिवेंशन नहीं हो पाया तो कार्रवाई किस तरीके से करनी है कार्रवाई के बाद अदालती कार्रवाई यानी ट्रायल किस तरीके से चलाना है ये तमाम चीज़ें एक गाइडलाइन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था तय कर रखी है लेकिन इसके बावजूद ये फॉलो नहीं हुआ हेड स्पीच हेड क्राइम बढ़ता चला गया उसके बाद पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ते और दिखाए थे हमने देखा था किस तरीके से हरिद्वार में जो धर्म संसद होने वाली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वहाँ पर हेड स्पीच हुई तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अदालत में तलब कर लेंगे तो वहाँ पर परमिशन नहीं दी गई धर्म संसद की लेकिन उसके बाद हिमाचल में हुई उससे पहले दिल्ली में भी हुई थी बहुत सारी जगह इस तरीके से हेड स्पीच के प्रोग्राम हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई अफसरों से जवाब मांगा लेकिन हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर पालन ना हो रहा हो तो क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ये एक अवमानना याचिका थी जिस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने चिताया है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हथियार उसकी उसकी ताकत है उसकी शक्तियां हैं जो वो चिताता है जो वो चेतावनी देता है जो धमकाता है जो समझाता है इससे आगे बढ़ना सुप्रीम कोर्ट के लिए खासा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरे भारत में हर जगह अपने आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कराना उसके लिए इतना संभव नहीं है लेकिन जितनी कोशिश होती है सुप्रीम कोर्ट की यही रहती है कि कम से कम वो अपने आदेशों का पालन कराने के लिए अफसरों पर दबाव बनाए लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की तरफ इशारा किया है और वो इशारा राजनीति की तरफ है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि यहाँ राजनीति ने धर्म को अपने साथ ले लिया है और धर्म के आधार पर राजनीति होती है राजनीति जो हेड स्पीच है और कुछ नहीं है धर्म के नाम पर राजनीति है अगर राजनीति और धर्म को अलग कर देंगे तो हेड स्पीच रुक जाएगी ये बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बताया है कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है एक धर्म निरपेक्ष देश है और भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था यही है सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो सभी को अपने अंदर समाहित करता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी क्षेत्राधिकार में रहकर अपनी ताकत के अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है लेकिन ये सही बात है कि अगर सख्ती नहीं दिखाएंगे सिर्फ टिप्पणियाँ करेंगे तो उसके अदालत के जो जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसका उसके जो आदेशों का असर है वो उस तरह से नहीं देखने को बिल्कुल आशीष बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अब देखिए हेड स्पीच की बात करें तो कर्नाटक किसी भी राज्य से पीछे नहीं है बीते एक साल में कर्नाटक में लगातार ऐसे बयान दिए जाते रहे जो धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांटते हैं आजान हिजाब हलाल टीपू सुल्तान जैसे मुद्दे इसके कुछ उदाहरण 
और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी दी है आप उसको इस परस्पेक्टिव में सोच के देखिए कि राजनीति और धर्म जब मिल जाए तो क्या ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती राजस्थान माफ कीजिएगा अगर हम कर्नाटक की बात करें यहां तक कर्नाटक में हुआ है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील पर खुला आरोप लगा है कि वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि छोटे मोटे मुद्दों पर बात ना कर आजान हिजाब हलाल जैसे मुद्दों पर ही ध्यान रखें क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों का ऐसे लोगों पर कोई असर पड़े अच्छा इसी बीच कर्नाटक में चुनाव बिगुल बज गया है कर्नाटक की जो चुनाव आयोग है उसने कर्नाटक में ऐलान कर दिया है चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर 10 मई को एक साथ चुनाव होंगे और 13 मई को वोटों की गिनती होगी राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने और उनके सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है लेकिन भ्रष्टाचार खेमेबाजी और सत्ता विरोधी लहर का उन्हें सामना करना पड़े भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और लिंगायत नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं वो बुमई के खास माने जाते थे और अब उनके ही खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जबकि बुमई को उम्मीद है कि एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी मैंने बीजेपी नेताओं के एटीट्यूड की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है बसवराज मुंबई ने कुछ काम नहीं किया सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं इस बार सौ फीसदी वो हारेंगे हंड्रेड परसेंट इज गोइंग टू लूज हिज कॉन्स्टिट्यूंस पार्टी एंड गवर्नमेंट बोथ आर रेडी फॉर इलेक्शन पार्टी और सरकार दोनों चुनाव के लिए तैयार है सारी तैयारियाँ की जा रही है पिछले चार महीनों में बूथ लेवल ऐसी लेकर उच्च स्तर तक कई काम किए गए हमें काफी सहयोग मिल रहा है हमें यकीन है कि भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बनेगी बैक टू पावर लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी ने 224 सीटों में से एक पर भी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है ये ठीक भी है और इसमें बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि बीजेपी अक्सर लेट अपने कैंडिडेट अपने उम्मीदवार घोषणा करती है लेकिन उधर मुख्य विरोधी दल कांग्रेस 224 में से 124 सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान कर चुकी है इससे ही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को दोनों के बीच में जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें कांग्रेस किस तरीके से एक बड़ी चुनौती देती दिख रही है लेकिन कांग्रेस के सामने भी बड़े नेताओं की खेमेबाजी एक चुनौती बनी हुई पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डी के दो बड़े दावेदार हैं हालांकि कांग्रेस की कोशिश ये है कि ये धड़ेबाजी दिखाई न मैंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है मैंने और डीके शिव कुमार ने कई सीटों का दौरा किया है अब तक तकरीबन 22 जिलों का विजिट कर चुके हैं हम और चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग समितियां भी बनाई हैं। सब अपना काम कर रहे हैं हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की पार्टी जे भी दम पूरा अपना जान झोंके हुए है इस पूरे मुकाबले में और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं वो किंग मेकर की भूमिका दोबारा ना निभाए लेकिन कर्नाटक चुनाव में अभी 40 दिन बाकी हैं। कर्नाटक चुनाव से विपक्ष को उम्मीद है कि वो बीजेपी को पीछे ढकेलना शुरू कर देगी इस बीच मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले राहुल गांधी की सांसदी जाने के मुद्दे ने विपक्ष को एकजुट होने पर मजबूर भी किया है और मौका भी दिया इस मुद्दे पर दिल्ली में विपक्षी दलों की जिस तरह से गोलबंदी दिख रही है वो बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब भी बन सकती है दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पिछले दिनों विपक्षी दलों की बैठक की तस्वीरें ये बता रही हैं कि दल अपने आपसी मतभेदों को फिलहाल पीछे रखकर एक रणनीति बनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं आपको ये भी बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटका के विपक्ष की एकता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस सावरकर के मुद्दे पर भी चुप्पी साधने के लिए तैयार हो गई है जिसे लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी और कांग्रेस से सख्त नाराजगी जताई थी और कहा था कि सावरकर उसके लिए भगवान के बराबर है और इस मुद्दे पर वो कोई टिप्पणी नहीं सहेगी सावरकर पर राहुल गांधी के बयानों से शिवसेना काफी आहत थी लेकिन लगता है कि ये मामला फिलहाल थम गया है विपक्ष की इन बैठकों में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल रहे लेकिन तृणमूल ने अभी यही कहा है कि वो इस एक मुद्दे पर ही साथ आए यानी कि वो और बाकी मुद्दों पर अलग है इस मुद्दे पर भी Q 
क्योंकि एक सलाह आई शरद पवार द्वारा उसके चलते शायद कांग्रेस ने अपना रुख बदला है इसके बावजूद विपक्षी एकता कुछ ऐसी दिख रही है तृणमूल कांग्रेस बीआरएस, डीएमके, सपा जेडीयू, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, एमडीएमके, आरए, आरएसपी, आम आदमी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस शिवसेना यूबीटी और केरल कांग्रेस सब साथ आ गए हैं लेकिन विपक्ष की यह एकजुटता कितनी लंबी टिकेगी इस पर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं इस विपक्षी एकता का इम्तिहान 2024 के आम चुनावों से पहले राज्य विधानसभाओं के चुनावों में ही होगा कर्नाटक के बाद साल के अंत तक राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं वैसे एक खास बात यह भी है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस ने अभी तक ऊंची अदालत में अपील नहीं की है राहुल गांधी के पास अपील के लिए तीस दिन का समय है कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि जल्द ही अपील दायर की जाएगी लेकिन जानकार मानते हैं कि इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस समय ले रही है और अपील में देरी कर रही है क्योंकि यह मुद्दा विपक्ष की एकता के लिए गोंद साबित होता जा रहा है बहुत सारे लोग एक साथ आ गए हैं आज आप देखें तो चुनाव आयोग ने जब कर्नाटक चुनाव का ऐलान किया तो उसमें वायनाड के चुनाव का ऐलान नहीं किया उन्होंने बोला अभी हमारे पास छह महीने का समय है इस बीच विपक्षी दल अपने अपने तरीके से मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं कोलकाता में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दो दिन के लिए धरने पर बैठ गई मुद्दा था कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए फंड जारी नहीं कर रहा है ऐसे में उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा और उसे वॉशिंग मशीन करार दिया जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं ममता ने दिखाया कि कैसे वॉशिंग मशीन में काले कपड़े जाते हैं और श्वेत होकर के बाहर निकलते हैं ममता बनर्जी ने कहा कि मीडिया चैनल्स को कहा गया है कि ममता को मत दिखाना मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जरूरत पड़ने पर मैं पीएम हाउस के बाहर भी बैठ सकती हूं साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में तूफान आने वाला है सभी विपक्षी दलों को मिलकर लड़ने की जरूरत है हमें सत्ता से बीजेपी को हटाना ही होगा और ओपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हटाना है देश से हटाना है कुर्सी से हटाना है चेयर से हटाना है और ओपोजिशन पार्टी को एक कट्टा होकर लड़ना है कामयाबी का साथ लड़ना है सर पड़ोसी का साथ लड़ना है और बीजेपी को कुर्सी से हटाना है भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए विपक्ष की एकता कितने दिन टिकेगी इस पर सुनते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा की टिप्पणी भविष्य में क्या होगा उसका तो कहना मुश्किल है क्योंकि मैं जोशी तो हूं नहीं लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि विपक्षी दल आज के दिन ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉम्पिटिशन की राजनीति नहीं करती है वो एलिमिनेशन की राजनीति करती है कॉम्पिटेटिव स्पेस में एलिमिनेशन की और इसके चलते उन सबको ये लगता है कि जो केसेस उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं वो अंतर्तोगत्वा उनका अंजाम वही हो सकता है जो राहुल गांधी के खिलाफ जो केस लाया गया था उसका अंजाम हुआ यह भी देखना है कि ऊपर की कोर्ट्स जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको आप होल्ड करती है कि नहीं करती है लेकिन ये जो आज के दिन परिस्थिति है इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी स्वयं है देखिए किसी भी लड़ाई का राजनीतिक लड़ाई हो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक लड़ाई हो या मिलिट्रीज में लड़ाई हो फौजों में लड़ाई हो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप वन एनिमी एट अ टाइम रखें आपका प्रतिद्वंदी एक समय में एक होना चाहिए लेकिन आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदी अनेक बना लिए और जिसके चलते ये हो सकता है कि ये जो विपक्षी एकता जो कल तक एक ख्वाब नजर आती थी वो हो जाए इलेक्शन होने से पहले तो देखना ये है कि ये जो आज के दिन जो पूरा मुहिम चल रहा है विपक्ष का वो किसी मुकाम पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे थोड़ा गौर नजर करना चाहिए कि राजनीति में बल प्रयोग ही सबसे अच्छा रास्ता नहीं होता 
राजनीति में कभी कभी दोस्तियां भी बनानी चाहिए उन लोगों से जो आपके प्रतिद्वंदी हैं ताकि ऐसा लगे कि ना सिर्फ आप लोकतांत्रिक तरीके से जीते हैं पर आप लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति भी करना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे विजय जी आप किस तरीके से देखते हैं विपक्षी एकता को संकेत जी विपक्ष एकता की बात करें तो कांग्रेस के खेमे में कौन कौन सी पार्टियां है ये देखना चाहिए मुझे लगता है आपको सबको पता है आरजेडी एसपी एनसीपी लेफ्ट फ्रंट डीएमके जेडीयू नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना यही जो पार्टियां है यही कांग्रेस के खेमे में है जो जिस जिन पार्टियों की ज्यादा चर्चा चल रही है यानी कि तृणमूल कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो टी हो मुझे लगता है उन पार्टियों को हिसाब में नहीं रखकर विपक्ष को आगे चलना चाहिए क्योंकि ये पार्टियां कभी भी पाला बदल सकते हैं अंत में दूसरा जो अहम मुद्दा है विपक्षी एकता में वही नेतृत्व का मुद्दा और मुझे लगता है अगर पूरा विपक्ष नेतृत्व का मुद्दा अलग रखकर आगे जाने की सोचेगा तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं मगर ऐसा होने की संभावना नहीं दिख रहे क्योंकि ममता बनर्जी दिख रहे अपना नेतृत्व तो आगे लाने के लिए कोशिश करें ममता बनर्जी हो अरविंद केजरीवाल हो चंद्रशेखर राव हो ये जो नेता है ये इस पूरी लड़ाई में अपना नेतृत्व तो अपना घोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे इनको विपक्ष एकता से कोई मतलब नहीं दिखता है बार बार दिख रहा है जो चंद्रशेखर राव के जो पिछले कई महीनों से बयान आ रहे हैं उनके जो कुछ गड़बड़ियां चल रहे ममता बनर्जी जिस तरह से ऑपरेट हो रही है अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की राज्य राज्य में कोशिश कर रहे ये विपक्षी खेमा इन तीनों दल को दलों को देखकर बड़ा दिखता है मगर इन तीनों दलों को अलग अलग रखकर अगर विपक्ष आगे जाने की कोशिश करोगा तो मुझे लगता है कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं अभी अभी ताजा देखेंगे कर्नाटक में ये जो जेडीएस जेडीएस क्या करेगा क्योंकि जो अब तक के जो सर्वे आए उसमें दिखता है कि सत्ता की चाबी जेडीएस के पास रहेगी अगर इलेक्शन के बाद सत्ता की चाबी जेडीएस के पास रहेगी तो कांग्रेस का तालमेल उनके साथ कैसा रहेगा या फिर वो बीजेपी के साथ जाएंगे यही भी देखना पड़ेगा ऐसे छोटे छोटे जो कि बीजेपी के साथ भी जा चुकी है इतिहास गवाह है इस बात जा चुकी है और ये ममता हो टीआरएस हो जेडीएस हो ये सारे लोग जो ये जो विचारधारा की लड़ाई है आइडियोलॉजिकल लड़ाई इस लड़ाई में जो पार्टी या कांग्रेस के साथ है वो वो अपना खेमा मान कर ही आगे चलना विपक्ष को पड़े, पड़ेगा जो बीच में है इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं जैसे वो आ, वो एक अलग खेमा है जो बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस अकाली दल वो किसी के भी नहीं है जिनका हाँ। सत्ता दिल्ली में आ सकते वो उनके साथ जा सकते उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं राष्ट्रीय हित के बहुत सारे मुद्दे पिछले सात आठ तो साल कितने में सारे विपक्षी तो... पार्टियां ऐसी हैं जो कि साथ में आएंगी और कितनी ऐसी हैं जो कि कभी साथ में नहीं आई हैं वो साथ में आएंगी ये सारी चीजें देखनी होंगी विजय चोरमारे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आइए अब रुक करते हैं एक और खबर का खालिस्तान समर्थक अलगाववादी भगोड़ा अमृतपाल सिंह पुलिस से भागता फिर रहा है अठारह मार्च को जब जालंधर में पुलिस ने उसकी गाड़ी को घेरा तो वो पुलिस की टीम को चकमा देकर भाग निकला तब से अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया है लेकिन कई जगहों से जो वो होकर के गुजरा है उन सब जगहों से कहीं से सीसीटीवी कहीं से फोटो कहीं से कुछ कहीं से कुछ भेस बदलते हुए सारी चीजें लगातार सामने आती चली जा रही इस बीच आज ऐसी खबरें आई कि वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि उसका एक नया वीडियो सामने आया है जो पुलिस ने जारी नहीं किया बल्कि खुद अमृतपाल सिंह ने बनाया है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके समर्थकों ने विदेश से उसको जारी किया है अभी साफ नहीं है कि ये वीडियो कहाँ का है लेकिन इसमें अमृतपाल पंजाबी में बयान दे रहा है और उसका प्रोपगेंडा है इसीलिए हम उसका बयान चैनल पर नहीं सुना रहे हैं ये वो वीडियो है जो आप देख सकते हैं इसकी ऑडियो हम प्ले नहीं करेंगे अमृतपाल बयान में कुछ ऐसी बातें कह रहा है कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है खास बात यह है कि इस वीडियो में अमृतपाल ने खालिस्तान का जिक्र नहीं किया पंजाब पुलिस अब इस वीडियो की जाँच कर रही है सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो दो दिन पुराना लग रहा है और ये विदेश से भारत आया है इसे इंग्लैंड के एक हैंडल ने YouTube पर डाला और कुछ मिनटों में भारत सरकार ने इस YouTube चैनल को बैन कर दिया 
अमृतपाल को फरार हुए आज बारहवा दिन हो चुका है इस बीच वो पंजाब के हर, पंजाब से हरियाणा और फिर दिल्ली होते हुए वापस पंजाब पहुंच गया जिस तरह से वो अलग अलग राज्यों में आसानी से आ जा रहा है उससे एक ओर पुलिस और खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और वहीं ये भी लगता है कि कई लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं सूत्रों के मुताबिक उसकी ताजा लोकेशन मंगलवार को होशियारपुर की मिली है सूत्रों के मुताबिक वो अकाल तख्त पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा था लेकिन रात होते होते मंगलवार को फगवाड़ा होशियारपुर रोड पर पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया इस दौरान अमृतपाल समेत तीन लोग एक टोयोटा इनोवा कार में सवार थे पुलिस से घिरने पर वो मनसैया गांव में इनोवा कार को छोड़कर वहां से गुरुद्वारे की दीवार फांद खेतों के बीच से भाग निकला पुलिस ने उसकी इनोवा कार जब्त कर ली है जिसका नंबर पी बी टेन सी के जीरो फाइव टू सेवन है अमृतपाल गांव के बीच खेतों के रास्ते अपने ठिकाने बदल रहा है लगातार बदल रहा है पुलिस ने गांव के सभी घरों की जांच करनी शुरू कर दी है और आसपास के सभी गांव में इसकी तलाश कर रही है होशियारपुर से निकलने वाली हर गाड़ी की तलाशी की जा रही है पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के नाम और तस्वीर के साथ उसके पोस्टर जारी कर दिए हैं और लोगों से सूचना देने की अपील भी की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला होशियारपुर के उस गांव पहुंचे जहां अमृतपाल पुलिस के साथ फिर उनके पुलिस के हाथ से निकल गया हम इस वक्त मनसैया गांव में हैं होशियारपुर के और ये गुरुद्वारा है यहाँ का जहाँ कल तकरीबन साढ़े बजे ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया तो ये जो टायर के निशान देख रहे हैं ये उसी इनोवा गाड़ी के उस इनोवा गाड़ी को अब पंजाब पुलिस यहाँ से ले गई है आगे की खोजबीन के लिए तो ये इनोवा गाड़ी के टायर के निशान आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है गुरुद्वारा के अंदर ले आया था पुलिस पीछे लगी तो गुरुद्वारे के अंदर ले आया वो और यहाँ पर चलती हुई ऑन गाड़ी को ब्रेक लगा करके अमृतपाल और उसका सहयोगी पप्पल प्रीत छोड़ करके भाग गए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतपाल सरेंडर करना चाहता था सरेंडर करने से पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देने देना चाहता था और सरेंडर भी वो अकाल तख्त में अमृतसर में जाके करना चाह रहा था और ये जो इनोवा गाड़ी है अगर उसकी जानकारी जो हम बताएं जो इनोवा गाड़ी है वो बाबा गुरमीत के नाम से रजिस्टर्ड है जो अमृतपाल को सरेंडर करवा रहा था तो बाबा गुरमीत की आ, से भी पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस निकली है इसके अलावा इनोवा गाड़ी भी पंजाब पुलिस ने सरेंडर की है तो ये टायर के निशान देख सकते हैं आप कि वो आया अंदर गाड़ी चलते हुए गाड़ी छोड़कर के खेतों में फरार हो गया और रात भर आ, पंजाब पुलिस आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन कर रही है जो अमृतपाल का प्लान था कि वो अकाल तख्त के साथ कॉर्डिनेट करके अमृतसर में सरेंडर करे और उससे पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था जिसके चलते पंजाब पुलिस को भनक लगी और पंजाब पुलिस पीछे लग गई अमृतपाल अमृतसर जा रहा था और वो हाईवे का रास्ता नहीं लेकर के गांव गांव के रास्ते से जा रहा था यही वजह है कि वो मनसैया गांव आ गया और पुलिस पीछा करते हुए यहाँ आई तो वो चलते हुए ऑन इनोवा गाड़ी छोड़ करके यहाँ से फांद करके दीवार फांद फांद करके भाग गया और आपको नज़र भी आएगा दीवार जो है वो काफ़ी छोटी है तो फिलहाल अमृतपाल की तलाश पंजाब पुलिस को जारी है ग्यारहवा दिन है पंजाब पुलिस के नाक के नीचे अमृतपाल पंजाब पंजाब से हरियाणा हरियाणा से दिल्ली फिर दिल्ली से हरियाणा हरियाणा से पंजाब पहुंच जाता है और, और पंजाब पुलिस सिर्फ और सिर्फ उसके गुजर जाने के बाद छानबीन करती उसे ढूंढते हुए नजर आ रही है सहयोगी अशोक महाले के साथ होशियारपुर से सौरभ शुक्ला एन इंडिया इससे पहले कल एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें अमृतपाल बिना पगड़ी के काला चश्मा लगाए नजर आ रहा है उसके पीछे उसका साथी पप्पल प्रीत चल रहा है जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 21 मार्च का है जब अमृतपाल दिल्ली के रमेश पार्क में अपने सहयोगी पप्पल प्रीत की एक परिचित महिला के घर ठहरा था जानकारी के मुताबिक पप्पल प्रीत का इस महिला से किसान आंदोलन के दौरान परिचय हुआ था पुलिस इस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रमेश पार्क के उसी इलाके से ये रिपोर्ट देखिए वारिस पंजाब दे का चीफ अमृतपाल सिंह अपने सहयोगी पप्पल प्रीत सिंह के साथ पंजाब के होशियारपुर में है या फिर कहीं और 
इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है लेकिन उसको आखिरी बार पूर्वी दिल्ली के रमेश पार्क इलाके में देखा गया और मैं वहीं पर खड़ा हूं। यहां पर जो सामने सीसीटीवी कैमरा है इसी की तस्वीरों में आखिरी बार अमृतपाल सिंह और उसका साथी पप्पल प्रीत सिंह कैद हुआ है ये जो वीडियो है ये इक्कीस मार्च का है पुलिस के मुताबिक तब अमृतपाल कुरुक्षेत्र से बस में सवार होकर आईएसबीटी बस अड्डे पहुंचा और अपने साथी के साथ इसी इलाके में आया था यहां वो 21 मार्च को अपने एक साथी के यहां रुका और 21 मार्च के बाद फिर से यहां पर चला गया तो जो वीडियो है वो 21 मार्च का है अमृतपाल इस तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है आगे अमृतपाल चल रहा है जिसने पगड़ी उतारी हुई है और चश्मा पहना है और पीछे उसका साथी पप्पल प्रीत सिंह चल रहा है जिसके हाथ में एक बैग है तो ये जो वीडियो है इस वीडियो से साफ हुआ कि अमृतपाल सिंह कुरुक्षेत्र से पूर्वी दिल्ली आया था आईएसबीटी बस अड्डे उतरा था और यहाँ से पूर्वी दिल्ली पहुँचा था यहाँ पर 21 मार्च को रुका और फिर यहाँ से चला गया तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी पुलिस ने यहाँ पर जांच की है सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों को देखा है और यहाँ कुछ लोकल लोगों से पूछताछ की है अभी भी आप देखें कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर बार बार जाँच करने के लिए आ रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं मैं कुछ स्थानीय लोगों से बात करता हूं। सर क्या नाम है आपका जी आरिफ अरे भाई ये बताइए कि यहाँ पुलिस कब आई थी यहाँ तो पुलिस शाम के टाइम ही आई थी और दोपहर मेरे ख्याल चार पाँच बजे के करीब में अच्छा हाँ जब ये रिपोर्ट वाले आए थे न्यूज वाले आए थे उसके बाद ही पुलिस आई बस क्या पुलिस वाले क्या जानकारी कर रहे हैं बस वो पुलिस वाले ये पूछ रहे थे तो यही देख रहे थे कि मतलब इस कैमरे से इधर से आया और किधर को गया ये चीज़ देख रहे थे और कुछ नहीं देखा तो आप जानते हैं इसके बारे में अमृतपाल के बारे में कहीं रुका हुआ आसपास नहीं इसी है मालूम हम तो पता ही जब चला जब यहाँ न्यूज वाले आए तब पता मालूम हुआ कि यहाँ इधर अमृतपाल इधर से तो पुलिस के मुताबिक अमृतपाल और पप्पल प्रीत सिंह इसी इलाके में एक महिला के यहाँ रुके थे जो कि पप्पल प्रीत की जानकार है ऐसा पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है लेकिन उसके बाद जो अमृतपाल है उसकी कल जो लोकेशन है वो पंजाब के होशियारपुर में देखी गई हालांकि अब तक उसका पता नहीं चल सका है और पंजाब पुलिस के अलावा कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर एनईडीबी इंडिया इस बीच पुलिस ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी है क्योंकि ये भी अफवाहें चल रही हैं कि अमृतपाल वहां अकाल तख्त पर पहुंच कर सरेंडर कर सकता है हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो उनका मन है पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा उधर तलवंडी साबो में दमदमा साहिब में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहाँ सिखों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह अभी मौजूद हैं क्योंकि ये भी अटकले हैं कि अमृतपाल दमदमा साहिब भी पहुंच सकता है आपको बता दें कि मंगलवार को अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से एक सख्त बयान जारी कर अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे यानी हरप्रीत सिंह ने कई सिख संगठनों के प्रतिनिधियों के सामने कहा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी से क्रम में और इस पूरे क्रम में जिन सिख युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाए हरप्रीत सिंह ने यह भी सवाल किया कि अमृतपाल और खालिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों लगाया गया है और ऐसा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं किया गया है? इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और पंजाब में शांति और भाईचारा है उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस प्रमुख और इंटेलिजेंस को कहा है कि वो उन लोगों को तुरंत रिहा करें जिन्होंने एहतियातन जिनको एहतियातन गिरफ्तार किया गया था लेकिन जो भी शांति को भंग करने की कोशिश करता पाया गया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई दोबारा से होगी आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले में और क्या क्या हो रहा है दरअसल अटकलें बहुत लग रही हैं कि कहाँ अमृतपाल चला गया कहाँ भाग रहा है दौड़ा दौड़ा है भागा भागा है आगे अमृतपाल पीछे पुलिस कहीं पंजाब कहीं खबर आ रही है कि वो हरियाणा चला गया फिर दिल्ली से सीसीटीवी आ गई 
बीच में एक अफवाह उड़ी कि वो उत्तराखंड में है कहीं नेपाल तो नहीं भाग गया अब तक एक नज़र डालते हैं कि अमृतपाल 18 मार्च को जालंधर से जो भागा तो अब तक वो कहाँ कहाँ नजर आया 18 मार्च को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने उसे तब घेरा जब वो मर्सिडीज कार में था वो पुलिस को चकमा देकर एक मारुति ब्रेजा में बैठा और उसमें जब वो घेरा जब पुलिस ने उसको घेर लिया तो वो गाड़ी छोड़कर पैदल भागा और बाद में एक बाइक पर बैठा जिसको पुलिस कह रही है कि वो प्लेटिना नाम की एक कंपनी की बाइक है 18 तारीख को ही जालंधर जो उसकी गाड़ी थी जालंधर में प्लेटिना बाइक वो पंचर हो गई तो उसके बाद अमृतपाल अपने एक साथी के साथ एक मोटर रिक्शे पर बैठा हुआ दिखा वो जो जुगाड़ रिक्शा होता है उस पर यह चारों तस्वीरें जालंधर की अठारह मार्च की आपके सामने हैं ये बाद में ये सब सीसीटीवी रिलीज हुई इसके बाद उसकी अगली लोकेशन 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में मिली जहां वो बलजीत कौर नाम की एक महिला के घर से, के, आ, से निकलते वक्त एक बस स्टॉप के पास सीसीटीवी से बचने के लिए छाता लगाए नजर आया कि वो छाते में अपने आप को छुपा रहा है क्योंकि उसने देख लिया सीसीटीवी आ गया यहां वो बलजीत कौर के घर में रुका था उसकी अगली लोकेशन इक्कीस मार्च को दिल्ली की है जैसा हमने अभी बताया कि वहां वो रमेश पार्क इलाके में अपने साथी पप्पल प्रीत की परिचित महिला के घर रुका यहां भी वो सीसीटीवी में दिख रहा है बाल खुले हैं और काला चश्मा लगाया हुआ है इसके अगले कुछ दिन वो कहां रहा है अभी ये साफ नहीं है लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो जालंधर आया और वहां से 28 मार्च को होशियारपुर पहुंचा जहां उसकी इनोवा कार को पुलिस ने घेर लिया लेकिन वो वहां से फिर भाग निकला जैसे कि सौरभ शुक्ला अभी आपको बता रहे थे पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत का यह मानना है कि अमृतपाल जिस तरीके से भाग रहा है उससे पंजाब पुलिस की छवि को काफी नुकसान हुआ है उन्होंने यह भी कहा कि कई स्लीपर सेल अमृतपाल की मदद कर रहे हैं देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने रेज किया है वो एस्पेक्ट यह है कि जहां भी कहीं जा रहा है कोई ना कोई इसको शर्म दे रहा था कोई ना कोई इसको खाना खिला रहा था कोई ना कोई इसको मदद कर रहा था कपड़े बदलने में या अपनी हुलिया बदलने में गाड़ी देने में इससे साफ ही बात जाहिर होती है मैं जैसे कहा कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जो आंसर है जो हमारे पंजाब में या कुछ हरियाणा में दिल्ली में जो कि स्लीपर सेल्स इनको कहना शायद ज्यादा उचित होगा वो लगातार उनको शरण दे रहे हैं उसके साथ एक सवाल और उठता है कि किस प्रकार से कौन स्लीपर सेल कहाँ है कहाँ पे उसको शरण देनी है ये उसको गाइड कौन कर रहा है इसका मतलब तो ये हो रहा है जैसे कि हम लोग इंटेलिजेंस में एक अपना रेफरेंस बुक बनाते हैं कि किसके पास क्या क्या रेफरेंसेस हैं किसके पास कौन व्यक्ति किस किस हद तक कहाँ पहुंच सकता है उसको एक लॉक किया जाता है ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आईएसआई वाले या कोई बाहर से जो कोई इसकी तारे खींच रहा है चला रहा है उनके पास सब इंफॉर्मेशन है कि शाहबाद मारकंडा में ये इसको वहां पर जाके मिलिएगा अमृतसर में यहाँ मिलिएगा दिल्ली में जाकर यहाँ मिलिएगा और जहां जहां भी जा रहा है इसका मतलब है स्लीपर सेल्स जो थी वो एक्टिवेट हो गई हैं और इस चीज का नोटिस सरकारों को लगातार अभी ही ले लेना चाहिए इसके पहले कि बहुत देर हो जाए कि जो भी जो हरकत कर रहा है मैडम देखिए एक अपने तरीके से कर रहा है एक्सपोज कर रहा है जब वो अजनाला गया उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया क्योंकि श्री गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लेकर के वहां पहुंच गया था जिसका विरोध हुआ था उसके बाद से इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया और यहाँ पे पड़ा जहां जा रहा है इस अबाउट टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है एक कंसर्टेड एक्शन लेकर के इन स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें वेल आई थिंक सरेंडर करेगा तो पुलिस की फिर से एक बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी पंजाब पुलिस का जो इमेज है उसका मोराल जो है काफी लो हो गया लोग होना शुरू हुआ जब मोहाली में इन लोगों से कुछ लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके वहां मारा उसके बाद अजनाला में जो हुआ और उसके बाद अब इतने दिन से भागा हुआ है ये और इसको पुलिस वहां पकड़ नहीं पा रही है तो पंजाब पुलिस का मोराल तो डाउन हुआ ही है इसमें कोई शक की बात नहीं है और अगर ये आत्मसमर्पण कर देता है इसमें पंजाब पुलिस का एक फिर से और मोराल डाउन होगा कि आप पकड़ नहीं सके वो खुद ही सरेंडर कर गया तो लेट्स हो कि क्या होता है अगर अरेस्ट हो जाता है तो हो सकता है पंजाब पुलिस के पास कोई डिवाइस रह जाए और अगर आप समर्पण करता है तो मैं समझता हूं पंजाब पुलिस के लिए फिर से एक और डिमोरलाइजिंग कार्रवाई होगी
अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद भी हैं और आईबी का जिक्र इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पंजाब पुलिस की एक ऑपरेशन नहीं हो रहा है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्विफ्ट लेकिन इसमें यह देखने को मिल रहा है कि कितनी स्विफ्टली अमृतपाल सिंह भाग रहा है और पुलिस पीछे पीछे कार्रवाई कर रही है ये बात इंटेलिजेंस की भी है तो यशोवर्धन जी मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जो आदमी खुलेआम अलग देश बनाने की मांग कर रहा है हथियार लेकर के वो हरमंदिर साहिब में घुस जाता है अमृतसर में ऊपर से उसके नेटवर्क पर और ज्यादा शिकंजा कसे जाने की जरूरत थी जिससे वो जल्दी पकड़ में आ सकता था और ये सारी काम नहीं की और ये पूरी तरीके से इंटेलिजेंस के अधीन आता है कि आपको इंटेलिजेंस में पता हो जाता कि वो किस तरीके से अपना नेटवर्क बना रहा है कोई शक नहीं कि इस व्यक्ति को जो खालिस्तानी है और बिल्कुल ही देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है उसे बहुत पहले ही पकड़ लेना चाहिए था अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में जब अजनाला पुलिस स्टेशन पर एक तरह से मैं चढ़ाई कहूंगा हुई थी तो वो देश के खिलाफ मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रहार किया था इसने और इसको उस समय पकड़ना चाहिए मैं मानता हूं कि पुलिस उस समय थोड़ी दबसी गई क्योंकि उसने धर्म का इस्तेमाल किया लेकिन उसके बाद कम से कम काफी सप्ताह बीत गए थे और उस समय में बेहिचक पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी और इसको पकड़ लेना चाहिए था और मैं इसे जरूर कहूंगा कि उस अगर आप इसके परिपेक्ष में देखें तो ये पुलिस की भूल थी और अगर आप कहेंगे भूल थी या कमजोरी थी या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी यशवर्धन जी जिस तरीके से उसकी एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं वो कैसे आम आदमी की तरह घूम रहा है ड्रेस बदल ले रहा है पगड़ी का रंग बदल ले रहा है पगड़ी खोल दे रहा है छाता लगा ले रहा है एनर्जी ड्रिंक पी रहा है ये सारे वीडियो वो अपना खुद का वीडियो रिलीज कर रहा है इससे आपको क्या पता चलता है देखिए ऐसा है कि आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे अच्छे लोग करते हैं वैसे बुरे लोग भी कर रहे हैं कश्मीर में आप देखेंगे जो आजकल के नए टेररिस्ट हैं वो बंदूक चलाना कम जानते हैं सोशल मीडिया पे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रकार अगर ये व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो मैं ऐसे कोई नई चीज नहीं मानता देखिए इसमें जो सही चीज ये है जैसा कि मैंने कहा था कि पुलिस को इसे अवश्य पकड़ लेना चाहिए था इसमें कोई शक नहीं लेकिन अब ये जाके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे कुछ भी करे तो इस समय पंजाब में कोई डैमेज इसके द्वारा नहीं हो चुका है एक्सेप्ट कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पोअर लाइट में देखा गया ये सही है लेकिन खालिस्तान के सपोर्ट में कितने भी जर्नलिस्ट जितने भी गए हैं पंजाब भी घूमे हैं आज क्या थी आई थिंक किसी एक जर्नलिस्ट का और भी आया है कोई भी सपोर्ट नहीं है तो मैं ये समझता हूं ये एक तरह का यू नो न्यूसेंस है जो कि जेल में रहेगा तो ज्यादा न्यूसेंस करेगा अगर बाहर भागता भी रहे तो उसे पंजाब पे कोई ये नहीं पड़ रहा है अच्छी बात यह है देखिए कि इसको जब जब मैं समझता हूं जब ये निर्णय लिया गया कि इसको पकड़ा जाए उसमें केंद्र भी इन्वॉल्व था और स्टेट भी इन्वॉल्व था और खुशी की बात यह है कि चार जो इसके सबसे बड़े सपोर्टर्स थे उनको पकड़कर आए प्लेन से आसाम भेज दिया गया और उस एन एस एक्ट के लगाने के बाद मैं समझता हूं इसका जो जो भी जो भी इम्पैक्ट था खतर, वो खत्म हो चुका है पंजाब में एक बात जो बहुत ही सोचने की है मैं नहीं समझता किसी भी धार्मिक स्थल को अपना इस्तेमाल करने देना चाहिए ऐसे देश विरोधी ताकत को और इस संबंध में अगर ये वहां पे सबसे पवित्र मंदिर में जाकर अगर ये कर रहा है आत्मसमर्पण कर रहा है तो वो इसे नहीं वहां पे अलाउ करना चाहिए वो स्थान नहीं देना चाहिए और शायद इसीलिए पुलिस बल वहां पर मौजूद भी थी बहुत बहुत धन्यवाद यशोवर्धन आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं ब्रेक के बाद एक अच्छी खबर आपको दिखाएंगे बने रही हमारे साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक खुशखबरी भारत में उन्नीस यानी कि 1952 के बाद पहली बार चीते का जन्म हुआ है कूनो नेशनल पार्क में 
नमीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने आज चार शावकों को जन्म दिया है पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन नन्हे शावकों की फोटो ट्वीट करके लिखा है कि नन्हे मेहमानों के आने का अप्रतम आनंद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी ट्वीट करके कहा यह अमृतकाल के दौरान हमारे वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके खुशी जताई अच्छी खबर है खुशखबरी है हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए लेकिन सियाया ने अब चार सावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है तो खबरों की खबर में आज इतना ही नमस्कार